আসসালামু আলাইকুম নজরুল সিজ এডুকেশনের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আশা করি জাতির এই ক্রান্তি লগ্নে আপনারা অবশ্যই ভালো আছেন ভিডিওর থামনেল দেখেই বুঝতে পারছেন আজকের আলোচনার বিষয়টি হচ্ছে অনিশ্চয়তা ঝুঁকি নাকি মুনাফা পার্ট সিক্স বলে রাখতে চাই এর আগে কিন্তু আমি আরও পাঁচটি পার্ট নিয়ে আলোচনা করেছি যারা এখনও সেগুলো দেখেননি দয়া করে এগুলো দেখে নেবেন তা না হলে আপনারা কিছুই বুঝতে পারবেন না আজকে যে জিনিসটি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হচ্ছে কোরিলেশন কোভেরিয়েন্স এবং মার্কেট বেটা ক্যালকুলেশন কিভাবে করতে হয় চলুন শুরু করা যাক আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি আজকে অঙ্ক করব হচ্ছে উইদাউট প্রবাবিলিটি সম্ভাবনা ছাড়া কিভাবে কোরিলেশন কোভেরিয়েন্স এবং মার্কেট বেটা নির্ণয় করতে হয় সেটি আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাবো দেখেন আমি একটি প্রশ্ন নিয়েছি এখানে তিনটি সাল রয়েছে দুই হাজার থেকে দুই পর্যন্ত এ এবং বি দুইটি প্রজেক্ট নিয়েছি এর কত তিনটি রিটার্ন দেওয়া আছে এবং বিয়েরও তিনটি রিটার্ন দেওয়া আছে বিয়ের পাশে আমি কেন মার্কেট লিখলাম সেটা আমি একটু পরে ডিসক্রাইব করে দিচ্ছি আর এখানে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি এক্সপেক্টেড রিটার্ন এর এক্সপেক্টেড রিটার্ন আনসারটি আমি এখানে বসিয়ে দিয়েছি আমি এগুলো নির্ণয় করলাম না কারণ কিভাবে এক্সপেক্টেড রিটার্ন বা প্রত্যাশিত আয় বের করতে হয় সম্ভাবনা দেয়া না থাকলে সেটি কিন্তু আমরা অলরেডি দেখিয়েছি আর এক্সপেক্টেড রিটার্ন বিয়ের আনসারও আমি এখান থেকে ডাইরেক্ট করে নিয়েছি আঠারো পার্সেন্ট তার মানে দুইটি প্রত্যাশিত আয় এর এবং বিয়ের আমি অলরেডি নিজের মতো করেই করে নিয়েছি তা না হলে ভিডিওটি বেশি লেন্দি হয়ে যাবে দ্বিতীয়ত স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বা আদর্শ বিচ্যুতি কীভাবে নির্ণয় করতে হয় সেটিও আমরা অলরেডি শিখেছি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বা আদর্শ বিচ্যুতি এ হচ্ছে টেন পয়েন্ট এইট জিরো পার্সেন্ট বা দশ দশমিক আট শূন্য পার্সেন্ট এবং স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বা আদর্শ বিচ্যুতি বি হচ্ছে আট দশমিক ছয় শূন্য পার্সেন্ট বা এইট পয়েন্ট সিক্স জিরো পার্সেন্ট একটি জিনিস লক্ষ্য করলে আপনারা দেখতে পাবেন আমি এখানে সবগুলো বিষয় কিন্তু ইংরেজিতে লিখেছি কোনো বাংলা শব্দ ব্যবহার করিনি এর কারণ হচ্ছে এই টপিক্সটি যদিও এইচএসসির জন্য তবে এইচএসসিতে সচরাচর এত ডিপ লেভেলের বা হচ্ছে এত কঠিন অঙ্ক আসে না মূলত এই টিউটোরিয়ালটি হচ্ছে বিবিএ এবং এম বি স্টুডেন্টদের জন্য তবে এইচএসসিতেও এই অঙ্কটি রয়েছে একদম শেষের দিকে আপনারা চাইলে দেখতে পারেন আর ইংরেজির বাংলা আমি পাশাপাশি বলে দিচ্ছি আশা করি বুঝতে পারবেন তাই আমাদের সবার প্রথমে যে ক্যালকুলেশনটি করতে হবে সেটি হচ্ছে কোভেরিয়েন্স আমি কোরিলেশনটি একটু পরে করছি পরে করে দেখাচ্ছি আগে কোভেরিয়েন্সটি করে দেখাচ্ছি তাহলে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন কোভিরিয়েন্সের জন্য আমি কিন্তু একটি ফর্মুলা এখানে লিখেছি কোভিরিয়েন্সের ফর্মুলাটি হচ্ছে সামেশন এটা হচ্ছে যোগ ফলের সাইন আর আমরা জানি আর মানি হচ্ছে আয় আর ই আর মানি হচ্ছে প্রত্যাশিত আয় গুণন আর মাইনাস ই আর মানি প্রত্যাশিত আয় বি তার মানে একই সাথে আমরা প্রজেক্ট এ গুণ প্রজেক্ট বি একই সাথে করব আর এখানে এন বিয়োগ এক এখানে এন হচ্ছে সময় আর বিয়োগ এক হচ্ছে সূত্রের জন্য তার মানে কোভিডেন্স ক্যালকুলেশন করছি প্রবাবিলিটি ছাড়ার নিয়মে প্রবাবিলিটি সহ কিন্তু হবে সেটি কিন্তু আমি পার্ট সেভেনে ইনশাল্লাহ আলোচনা করব তাহলে মানগুলো বসানো যাক প্রথম এ পাশাপাশি বি এ এবং বি পাশাপাশি গুণ করে গুণ করে আমরা যোগ করে যাব খেয়াল থাকে যাতে তাহলে প্রথমে যদি আমরা প্রজেক্ট এ রিটার্নগুলোর দিকে লক্ষ্য করি প্রজেক্ট এর রিটার্ন হচ্ছে বিশ আমি এখানে বিশ বসালাম আর প্রজেক্ট এর আনসারটি আপনি দেখুন তেরো দশমিক তিন তিন এই যে আমি এখানে এটি বসালাম গুণন প্রজেক্ট বি এর প্রথম রিটার্নটিও কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি পঁচিশ এখানে আমরা পঁচিশ বসালাম এবং প্রজেক্ট বি এর প্রত্যাশিত আয় বা রিটার্ন কিন্তু আঠারো এখানে আমরা আঠারো বসালাম তার মানে এর এবং বি এর প্রথম যে ডেটাগুলো ছিল সেগুলো পাশাপাশি গুণ করে বসালাম এবার যোগ চিহ্ন দিলাম দ্বিতীয় পার্টে যাব প্রজেক্ট এর দ্বিতীয় রিটার্নটি হচ্ছে পনেরো আর প্রজেক্ট এর প্রত্যাশিত আয় বা এক্সপেক্টেড রিটার্ন ছিল তেরো দশমিক তিন তিন দেখুন আমরা এখানে বসালাম একই রকমভাবে প্রজেক্ট বি এর দ্বিতীয় রিটার্ন ছিল পনেরো এবং প্রজেক্ট বি এর আনসার ছিল আঠারো তাই এখানে আমরা পনেরো বিয়োগ আঠারো বসালাম যোগ দিলাম এবার তৃতীয়টায় যাব প্রজেক্ট এর তৃতীয় রিটার্নটি হচ্ছে পাঁচ এবং প্রজেক্ট এর আনসার ছিল তেরো দশমিক তিন তিন তাই আমি এখানে পাঁচ থেকে তেরো দশমিক তিন তিন বিয়োগ দিয়েছি একই রকমভাবে প্রজেক্ট বি এর তৃতীয় রিটার্ন হচ্ছে চোদ্দো এবং আনসার হচ্ছে আঠারো তাই আমি এখানে চোদ্দো থেকে 
আঠেরো বিয়োগ দিয়েছি আবারও বুঝিয়ে দিচ্ছি প্রথম আয় থেকে আনসার বিয়োগ দ্বিতীয় আয় থেকে দ্বিতীয় আনসার বিয়োগ একই রকমভাবে বাকিগুলো আমি এখানে বসিয়েছি এখানে তিন বসালম কারণ হচ্ছে এখানে বছর হচ্ছে তিনটি তাই এখানে তিন বসিয়েছি আর মাইনাস এক হচ্ছে সূত্রের জন্য এবার আমরা যদি উপরের ক্যালকুলেশন টুক করি তাহলে এখানে আমরা পাচ্ছি পঁচাত্তর আর তিন থেকে এক গেলে থাকবে হচ্ছে দুই এটাকে যদি পঁচাত্তরকে যদি আমরা দুই দিয়ে ভাগ দিই তাহলে পেয়ে যাচ্ছি সাঁত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ এটি হচ্ছে আমাদের কোভেরিয়েন্স বা সহভেদাঙ্কর মান এবার আমরা দ্বিতীয় যে ক্যালকুলেশন টুক করব সেটি হচ্ছে কো রিলেশন বা সহ সম্বন্ধ কিভাবে নির্ণয় করতে হয় এখন সহ সম্বন্ধ নির্ণয় করার জন্য আমাদেরকে যে ফর্মুলাটি ইউজ করতে হবে সেটি হচ্ছে কোভ মানে কোভেরিয়েন্স সহ ভেদাঙ্ক তাহলে সহ ভেদাঙ্ক কিন্তু আমরা অলরেডি এখানে নির্ণয় করেছি সাঁত্রিশ পয়েন্ট পাঁচ আমরা এটি এখানে বসালাম আর সিগমা এ বাই স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এ বা আদর্শ বিচ্যুতি এ গুণন সিগমা বি বা আদর্শ বিচ্যুতি বি এ মানগুলো আমাদের প্রয়োজন হবে এগুলো অলরেডি আমি এখানে উল্লেখ করে রেখেছি দেখুন সিগমা এ টেন পয়েন্ট এইট জিরো পার্সেন্ট এই যে আমি এখানে টেন পয়েন্ট এইট জিরো বসালাম এবার সিগমা বি এইট পয়েন্ট সিক্স জিরো এই যে দেখুন এইট পয়েন্ট সিক্স জিরো আমি এখানে বসালাম এখন এই ক্যালকুলেশনটু যদি আমরা করতেই পারবো আশা করি করলে আমাদের আনসার আসবে হচ্ছে পয়েন্ট ফোর জিরো থ্রি সেভেন ফোর সিক্স এটি হচ্ছে আমাদের সহ সম্বন্ধ বা কো রিলেশনের আনসার এখন এইখানে কোভিডিয়েন্স কিন্তু আমরা অলরেডি এখানে একবার বের করেছি কিন্তু কোভিডিয়েন্স কিন্তু আমি এখানে আবারও বের করছি কোশ্চেন হচ্ছে কেন কোভিডিয়েন্স দুইভাবেই বের করা যায় কোভিডিয়েন্স আরেকটি যে ফর্মুলায় বের করা যায় যদি দুইটি প্রকল্প হয় তাহলে সেটি আমি এখানে দেখাচ্ছি সেটির সূত্র হবে কো রিলেশন বা সহ সম্বন্ধ যেটি আমরা অলরেডি বের করেছি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এ বা দর্শ বিচ্যুতি এ স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বি বা দর্শ বিচ্যুতি বি ডেটাগুলো কোথায় পাব দেখতেই পাচ্ছেন আপনি কো রিলেশনের যে মান সে মানটা কিন্তু অলরেডি আমরা এইখানে বের করেছি এই যে ফোর তাই আমরা এখানে বসালাম ফোর জিরো সেভেন ফোর সিক্স যে মানটি এখানে আমরা বের করেছি সেটি এখানে জাস্ট বসিয়ে দিলাম স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এ এই যে দেখুন স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এ এটি আমরা এখানে বসালাম স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন বি এই যে এইট পয়েন্ট সিক্স জিরো এটিও আমরা এখানে বসালাম এই তিনটি যদি আমরা মাল্টিপ্লাই করি তাহলে আমরা পেয়ে যাচ্ছি থার্টি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ অঙ্কটি হলো কি না সেটা বোঝার জন্য আমরা মিলিয়ে দেখি আপনি দেখুন এখানে কো রিলেশন যা বের করেছিলাম এখানেও কিন্তু কো রিলেশন বা সহ সম্বন্ধ একই আনসার আসছে তার মানে আপনি যদি কো রিলেশনের আনসার আপনার কাছে থাকে তাহলে আপনি অনায়াসেই কোভিডিয়েন্সের মানটিও কিন্তু বের করতে পারবেন আর আপনি বুঝতেও পারবেন আপনার অঙ্কটি হচ্ছে কি না তাহলে আমরা কো রিলেশন কোভিডিয়েন্স দুটোই বের করে ফেললাম এখন শুধু বাকি আছে বেটা বেটাকে এইভাবেও লেখা যায় বেটা দিয়ে কী নির্দেশ করে আমরা জানি ঝুঁকি পরিমাপের অনেকগুলো পদ্ধতি রয়েছে প্রথমটি হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন সেটি আদর্শ বিচ্যুতি দ্বিতীয়টি হচ্ছে মার্কেট বেটা একটা এর মধ্যে মার্কেট বেটাকে দিয়েও আসলে ঝুঁকি নির্দেশ করা হয় আর মার্কেট বেটা সবসময় এক হয় আচ্ছা এখন বেটা কিভাবে ক্যালকুলেশন করতে হয় সেটি আমি এইখানে করে দেখা দেখাচ্ছি আপনাদেরকে দেখুন বেটার সূত্র হচ্ছে কো ভেরিয়েন্স বা সহ সম্বন্ধ ডিভাইডেড বাই হচ্ছে ভ্যারিয়েন্স এখন ভ্যারিয়েন্স আমি আবার কোথেকে পাবো ভ্যারিয়েন্স তো এখানে কোথাও উল্লেখ করা নেই যদিও কোভিডিয়েন্সের মান অলরেডি আমাদের কাছে আছে এই যে কোভিডিয়েন্সের মান এখান থেকে নেন বা এখান থেকে নেন একই তো আনসার আসছে তাই কোভিডিয়েন্সটি আমরা এখানে বসিয়ে দিলাম এখন আমার এই সাইনটা হচ্ছে ভ্যারিয়েন্সের সাইন খেয়াল রাখতে হবে এটি হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের সাইন আর স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন সাইনের উপরে যদি স্কোয়ার থাকে তাহলে সেটিকে কিন্তু ভ্যারিয়েন্স বলা হয় এখন ভ্যারিয়েন্সের মান তো আমাদের কাছে নেই তারপরে আবার এখানে আমাদের ভ্যারিয়েন্সের মান লাগবে হচ্ছে বি প্রজেক্টের বা মার্কেটের এখানে মার্কেট লেখার কারণটি আমি বলেছিলাম একটু পরে ডিসক্রাইব করব সেটি হচ্ছে যখন আপনি বেটা ক্যালকুলেশন করবেন তখন অবশ্যই আপনাকে মার্কেট রিটার্নই থাকতে হবে যদিও এখানে মার্কেট রিটার্ন দেয়া না থাকে তাহলে দুটি প্রজেক্টের মধ্যে 
দ্বিতীয় প্রজেক্টটিকে সব সময় আপনি মার্কেট রিটার্ন হিসাবে ধরে নেবেন আর যদি দ্বিতীয় প্রজেক্টটি মার্কেট রিটার্ন নামে উল্লেখ করা থাকে তাহলে তো কোনো কথাই নেই আচ্ছা এখন আমাদের দরকার হচ্ছে দ্বিতীয় প্রজেক্টের ভ্যারিয়েন্স এটা কোথেকে পাবো এখানে দেখুন এই হচ্ছে আমাদের দ্বিতীয় প্রজেক্টের ভ্যারিয়েন্স এখন আমরা ভ্যারিয়েন্সটা কিভাবে পাবো আমাদের কাছে কিন্তু অলরেডি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন আছে বি প্রজেক্টের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কোথায় এই দেখুন বি প্রজেক্টের স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন কিন্তু আমার কাছে অলরেডি আছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনকে যদি আমি স্কোয়ার করি তাহলেই কিন্তু আমি ভ্যারিয়েন্সের মানটা পেয়ে যাব তার মানে ভ্যারিয়েন্স হচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের স্কোয়ার তাই ভেরিয়েন্স যেহেতু আমাদের কাছে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন এইট পয়েন্ট সিক্স জিরো আছে আমি জাস্ট সেটিকে স্কোয়ার করলেই আমি সেভেন্টি ফোর পেয়ে যাচ্ছি এই সেভেন্টি ফোর যদি আমরা এখানে বসাই তাহলে আমরা ক্যালকুলেশন করলে মার্কেট বেটার মানটি পেয়ে যাব আমি আবারও বলছি স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনকে যদি আমরা স্কোয়ার করি তাহলে কিন্তু আমরা ভ্যারিয়েন্স পাব এই ছিল আজকের আলোচনা আশা করি আপনাদেরকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলের পাশে থাকবেন এবং অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন ভালো থাকুন ভালো রাখুন আসসালামু আলাইকুম ওরহমতুল্লাহি অবারকায়দু